জীবন কেমন আছিস বল প্রত্যেকে হম ভালো তো আছিস তাই না এবার তো আস্তে আস্তে সমস্ত পুজো গুলো আসছে ভালো তো থাকতেই হবে শুধু পুজো আসছে নয় আমাদের এবার মাধ্যমিক এক্সামও কিন্তু আসছে তাই না টেস্ট পুজো মানে কিন্তু টেস্ট পরীক্ষা আবার এখনই অনেকেই এখনই বলতে আসবি আরে ম্যাম এখনই কোথায় এখনই কোথায় পুজো এখনই কোথায় টেস্ট টেস্টের তো অনেক বাকি দেখ যেরকম পুজো অনেক বাকি টেস্ট এক্সামও অনেক বাকি কিন্তু আমরা পুজো বাকি থাকলেও কি হবে আমরা কি করি বল আমরা কিন্তু এখন থেকে পুজোর শপিং স্টার্ট করে দিই পুজোর প্যান্ডেল কিছুদিন পর থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে কি তাই না তো পুজোর জন্য যদি প্রিপারেশনটা স্টার্ট হয় এখন থেকেই তাহলে পুজোর পরে যদি তাদের টেস্ট পরীক্ষা হয় তাহলে সেটার প্রিপারেশন কেন স্টার্ট হবে না এখন থেকে হুম কি তাই না তো স্টার্ট তো আমাদের করতেই হবে স্টার্ট করতেই হবে সেই জন্যই আমি এসেছি তোদের যে সমস্ত জায়গায় একটু প্রবলেম চলছিল সেই প্রবলেমগুলো যাতে না হয় সেটার জন্য একটা ছোট্ট একদম ছোট্ট দেখ মানে টাইম তো দেখতেই পাচ্ছিস একদম মিনি একটা স্ট্র্যাটেজি ভিডিও নিয়ে ফটাফট তোদেরকে কিছু স্টেপস বলবো যাতে করে তোদের সায়েন্স সাবজেক্টে তোদের পড়তে কোনো অসুবিধে না হয় কি কি দেখ প্রথমে দেখতে পাচ্ছিস আমি লিখে রেখেছি ফাইভ স্টেপস টু লার্ন সায়েন্স সাবজেক্ট এটা মোটো লার্নের জন্য নয় বাট হ্যাঁ তুই নিজে কিভাবে শিখবি কোন কোন অভ্যাসগুলোরও আমাদের প্রয়োজন আছে কি কি করবার প্রয়োজন আছে সেগুলোই বলবো করতে কিন্তু তোকেই হবে তাই না চল নাম্বার ওয়ান দেখা যাক কি ফিক্সড ইউর স্টাডি টাইম অর্থাৎ তোমাকে তোমার নিজের যে পড়ার টাইম সেটা ফিক্সড করতে হবে এর আগে স্ট্র্যাটেজি ভিডিওতে কিন্তু আমি বলেছি কি বলেছি আমি বলেছি যে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্টাডির টাইম থাকে কেউ ভোরে পড়তে পছন্দ করে কেউ বা আবার রাত অবধি জেগে পড়তে পছন্দ করে আবার রাত অবধি জেগে পড়লেও কোন কোন টাইম পর্যন্ত আমি পড়ব আমাকে এক্স্যাক্টলি ফিক্সড করে নিতে হবে ঠিক আছে তো এই কাজটা কাকে করতে হবে তোমাকে একদমই এটা যদি না করো তাহলেই আমাদের বিভিন্ন সমস্যা হবে আজকে তুমি রাত জেগে পড়ছো বাট নেক্সট ডেতে তুমি আর রাত জেগে যদি পড়তে ইচ্ছে না করে ঘুমিয়ে পড়ো ভাবলে হয়তো সকালে উঠবে বাট তুমি উঠতে পারলে না এই ধরনের অনেক রকমের সমস্যার সম্মুখীন হবে এর চেয়ে বেটার হয় তুমি তোমার নিজের একটা ফিক্সড টাইমিং করে নাও যে আমি রাত্রের বেলায় এই টাইম পড়বো এবং সকালে এতক্ষণ পর্যন্ত পড়বো ঠিক আছে এটা হলো কিন্তু মেন এটাই মেন যে আমি কোন টাইমে পড়বো কোন টাইমে আমি ফ্রেশ থাকি কোন টাইমে আমার পড়তে ভালো লাগে এটা আমরা কখন পড়বো যে টাইমে আমাদের পড়তে ভালো লাগে তা কি এমন নয় যে আচ্ছা এই টাইমে আমি ফ্রি আছি তাহলে আমি এই টাইমে পড়বো সেরকম কিন্তু করা যাবে না ঠিক আছে বুঝেছ নেক্সট কি ডু নট স্কিপ এভরিথিং দ্যাট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টাডি মানে কি মানে তুমি যেটা চাইছো না পড়তে হয়তো ধরো ম্যাথসেরই বলে দিলাম ম্যাথসের জিওমেট্রি পড়তে তোমার একদম ভালো লাগে না মানে একদমই ভালো লাগে না তোমার সেই কোনো উপায়ে আমাদের যে থিওরেমগুলো আছে সেই থিওরেম আর থিওরেমের প্রুফগুলো তুমি করবে সেটাও আবার এখন নয় এক্সামের আগে করবে এরকম যদি করো সেখানে কিন্তু ফল মোটেও ভালো হবে না বুঝেছো কি করতে হবে ফল ভালো হবে না মিনস থিওরেমটা তুমি হয়তো করে নিলে বা এক্সামে গিয়ে দেখবে হয়তো তুমি থিওরেমটা লিখতে পারছো না ঠিকঠাক ঠিক আছে থিওরেমটা ঠিকঠাক লিখতে পারছো না অথবা কোনো কোনো জায়গায় হয়তো মিস্টেক হচ্ছে তোমার তো সেই কারণে তোমাকে এখন থেকেই প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ যদি তোমার একদমই ভালো না লাগে আমি একটা টিপস বলতে পারি যে তুমি রোজ ধরো যে কোনো একটা পার্টিকুলার চ্যাপ্টার বিধ্বস্ত কোন সংক্রান্ত উপপাদ্যের এই কথা চ্যাপ্টারের কথা যদি বলি তো তুমি হয়তো প্রথম দিন একটা থিওরেম পড়লে এবং তার সাথে সাথে কিছু প্রবলেমস করলে তোমাকে কিছু প্রবলেমস করতে হবে তুমি শুধু থিওরেমটা করবে পরে আর ওখান থেকে যা প্রবলেম আসবে বা অ্যাপ্লিকেশান আসবে সেগুলো করবে না ছেড়ে দেবে এরকম করলে চলবে না তাই না তো তোমাকে কি করতে হবে না একটা থিওরেম পড়লে তার সাথে সাথে কিছু এক্সাম্পলস করে নিলে দশটার মতন এক্সাম্পল করলেই যথেষ্ট মানে আমি খুব বেশি চাপও দিচ্ছি না ওটাতে আবার আমি পুরোপুরি ছেড়েও দিচ্ছি না তাই না 
সিমিলারলি অন্য সাবজেক্টের জন্য অন্য সায়েন্সের সাবজেক্টের জন্য কিন্তু তোমাকে সেম রুল ফলো করতে হবে কোনো একটা চ্যাপ্টার যদি পড়তে ভালো না লাগে নাও লাগতে পারে আমাদেরও দ্যাট টাইম সমস্ত চ্যাপ্টার সমস্ত সাবজেক্টের জন্য পড়তে মোটেও ভালো লাগতো না ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে এমনটা নয় যে স্কিপ করে যাব স্কিপ করা একদম যাবে না যে ঠিক হ্যাঁ ছোড় দো উসকো উসকো হ্যাঁ এক্সামকে টাইম মে করেঙ্গে নো এসা নেই হ্যাঁ তাই না এটা একদমই করা যায় না এটা করলে ওটা একদম এক্সামের টাইম মানে ওই এক্সামের টাইমেই থেকে যাবে ওটা আর তোমার করা হবে না তাই এটা যাতে না হয় সেদিকে কিন্তু তোমাকে খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে এটা দায়িত্ব কার তোমার প্রত্যেকটা যা পয়েন্ট বলবো প্রত্যেকটা দায়িত্ব কিন্তু থাকবে তোমাদের ওপর নাম্বার থ্রি অলওয়েজ কিপ ইউর মাইন্ড কুল এটা আমি আবার অনেক ভিডিওতে বলেছি তাই না কারণ এটাই তো আমাদের মেন অস্ত্র ভালো নিজেকে ভালো মানে রাখার অন্যকে ভালো রাখার নিজের ভালো পড়াশুনো করার পুরো তোমার চারপাশের পরিবেশটা ভালো রাখার সেটা কি না তোমার মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে মাথা একদমই মানে গরম হওয়া চলবে না যে ধুর আমার এটা পড়ছি আমার এটা হচ্ছে না স্পেশালি এটা কখন হয় যে কোনো ক্যালকুলেশন ম্যাথসের ক্যালকুলেশন হোক বা ফিজিক্সের ক্যালকুলেশন হোক বা কেমিস্ট্রির আমি কোনো ছোটো প্রবলেমস করছি সেখানে আমার কি হচ্ছে কোনো অবস্থা দিয়ে আমি মেলাতে পারছি না আমি করতে পারছি না আমার একদম মানে সেই মাথা গরম হয়ে গেল আমি সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমি উঠে গেলাম ঠিক আছে তুমি উঠে যেতেই পারো বাট খেয়াল রাখবে তুমি উঠে বেরিয়ে গেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর কি করবে তোমার হাতে দুটোই অপশান তো আমাদের হাতে এখন না ফোন আছে অথবা কি আছে খেলার মাঠ আছে এবার আমি তো বলে তো দিলাম খেলার মাঠ আছে বাট সত্যি কি দেখো সে আমার ভিডিওতে অনেকেই কমেন্ট করেছো এই খেলা নিয়ে আমি যখনই প্রসঙ্গে বলি অনেকেই বলেছো যে না আমরা খেলতে যাই অনেকেই বলেছো না আমরা খেল মানে খেলার সেরকম তোমাদের ইয়ে হয় না সুযোগ হয় না এখন তো ঠিক আছে তোমরা যদি খেলতে কেউ যদি নাও যেতে পারো কোথাও সুযোগ নাও থাকতে পারে দ্যাট টাইম তুমি কি করবে বা হয়তো রাতের বেলায় করছো কি করবো তখন তুমি বলতে পারি না যাও খেলতে চলে যাও তাই না কি করবো তখন দ্যাট টাইম কি করবে চুপচাপ একা বসে থাকবে একা বসে থাকবে চুপচাপ এক দু মিনিট একা বসে থাকবে বই খাতা পাশে থাকবে তুমি শুধুমাত্র একা বসে থাকবে তারপর নিজেকে কোয়েশ্চেন করবে আর অঙ্কটা নিয়ে ভাববে যে ক্যালকুলেশনটা করছিল যা সেই ক্যালকুলেশনটা নিয়ে ভাববে ঠিক আছে দেখবে তুমি ধীরে ধীরে ওখান থেকে এগোতে পারছো ঠিক আছে সুতরাং তোমার ওই মাথা গরম করে উঠে চলে গেলে চলবে না যদি উঠে চলে যাও তাহলে ওই এক দু মিনিট পরে অ্যাগেন এসো আর বসো আবার দেখবে যদি তুমি এটা করতে থাকো কিছুদিন পর কিছুদিন পর বেটা কি দেখবে না তোমার এই অবস্থাটাই আর আসছে না তুমি উঠে যাচ্ছই না তুমি এক দু মিনিটের জন্য উঠে যাচ্ছ না ঠিক আছে কারণ তুমি বুঝে গেছো যে আমাকে ফিরে আবার এখানেই আসতে হবে এই অঙ্কটাই করতে হবে এটাই সলভ করতে হবে তোমার ওটাই টার্গেট তোমার টার্গেট ওটাই কি না তুমি এটা করবেই করবে যখনই তুমি এটা করবেই করবে এরকম একটা সিচুয়েশন চলে আসবে দ্যাট টাইম তুমি আর উঠে যাবে না আমি যেরকম আমি জানি আমাদের আমাকে তোমাদের এই উড়ানের এই ক্লাসটা নিতেই হবে নিতেই হবে আজ কিছু করার নেই আমার তাতে শরীর অসুস্থ থাকুক আমি যে কোনো মেন্টাল কন্ডিশানে থাকি আমি নেবই এটা আমি ফিক্সড করে নিয়েছি আমার মাথায় আছে যে আমি নেবই আমি অ্যানি হাউ ক্লাস ক্যান্সেল করব না তার মানে কি তার মানে কি আমি ফিক্স করে নিয়েছি আমি করব মানে আমি করতে পারছি আমি করছি তাই না এক্স্যাক্টলি তোমাদেরকেও ঠিক সেম ওয়েতে চলতে হবে তোমাকে কিন্তু একদম ফিক্সড হয়ে যেতে হবে ঠিক আছে নেক্সট মেক ইউর ওন রুটিন এভরি ডে এই যে ডেলি একটা চার্ট বানানো সেটাকে ফলো করা সেটা কিন্তু একদমই সোজা ব্যাপার নয় একদমই সোজা ব্যাপার নয় এবার আমি বলে দিই বা তোমরা অনেকে হয়তো করো এরকমটা আমি আমার সময়তেও করতাম আমি পুরো উইকের চাট বানিয়ে নিতাম ঠিক আছে যে এই উইকে আমি এই কিছু কাভার করব। বাট আমার মনে হয় তুমি যদি প্রতিদিনের রুটিন প্রতিদিন তৈরি করো তাহলে সেটা বেশি এফেক্টিভ হয় তাই না এটা তো আমার ধারণা এটা আমার পার্সোনাল ধারণা যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি যাতে করে তোমার তোমরা যেটা ফলো করো এবং তোমরা এটার থেকে উপকার পাও ঠিক আছে সেই কারণে আমি এটা শেয়ার করছি এটা একটা কথা হুম কে না নিজের রুটিন ডেলি নিজেকে তৈরি করতে হবে এমনটা নয় যে আমি এক মাসের জন্য একদম রেখে দিলাম বাট 
একদম টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত কি কি মানে আমি করব কি কি পড়ব কবে কোনটা পড়ব আমি সমস্ত কিছু দেখে গেলাম একদমই কিন্তু এটা আমরা করছি না ঠিক আছে এটা তাহলে করবে নেক্সট কি লিখে দিয়েছে ডু প্র্যাকটিস অনেকেই বলবে দেখবে যে না প্র্যাকটিস কত করব আর প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস করে কি হবে ম্যাথসেই শুধু প্র্যাকটিস হয় অন্য কোনো সাবজেক্টের প্র্যাকটিস তো হয় না তো ম্যাথসটা না হয় আমি বলতে পারি প্র্যাকটিস আর বাকিগুলো কে বলেছে যে বাকিগুলোর প্র্যাকটিস হয় না প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য কিন্তু প্র্যাকটিস হয় প্রত্যেকটা সাবজেক্টের তুমি তাতে ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়তে বসো লাইফ সায়েন্স পড়তে বসো বা ম্যাথস পড়তে বসো দেখো এখন আমরা দেখেছি কি না আমার আমরা যে শর্ট নোটস কিছু কিছু দেখবে বা নিজেরাও দেখবে মাইন্ড ম্যাপ বানিয়ে নিতে পারি তাই না তো যখনই তুমি অন্য সাবজেক্টের জন্য অন্য সাবজেক্টের জন্য পড়তে যাচ্ছ ম্যাথস ছাড়া আদার সায়েন্স সাবজেক্টের তুমি এই কাজটা করতে পারো প্র্যাকটিস মানে তোমাকে সমস্ত কিছু লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে এমনটা নয় লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে না তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপ বানাতে হবে অর্থাৎ দিস টু দিস টু দিস এরকম একটা করে ফ্লো চার্ট টাইপের তোমাকে বানাতে হবে যে ফ্লো চার্টটা তোমার সারা জীবন মাথায় থাকবে যেরকম তোমরা দেখবে করেছ ওই ক্রেপ চক্র এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমরা যখন করেছো সেখানেই ছিল না আমার খুব একটা মনে পড়ছে না আমার যেটুকু মনে পড়ছে আমি সেটুকুই বলছি মানে আমি ওই ধরনের চার্টের কথা বলছি এটা তোমাকে বোঝাতে চাইছি ঠিক আছে মানে এই ধরনের চার্ট ধরো চার্ট হবে এরকম যে তুমি এখানে কিছু একটা টপিক লিখলে হুম এই টপিক লিখলে টপিকের পর হয়তো টপিকের দুটো পোর্শন আছে তাহলে দুটো পোর্শনকে এই দুদিকে দিয়ে দিলে ঠিক আছে তারপর এখানে আর একটা লিখলে আর এটার জন্য এটা তিনটে থাকলে তিনটে করবে একটা হলে একটা তারপর এখান থেকে তুমি কি কি পাচ্ছ সেটা তৈরি করবে এখান থেকে দুটো পেলে অ্যাগেন আবার দুটো তৈরি করব তিনটে পেলে তিনটে এখানের সাথে যদি এখানের অন্য কিছু একটা পাই সেখানে করব এই দুজনে যদি কোনো কানেকশান থাকে লাস্ট অবধি তো সেই কানেকশান তৈরি করব আদারওয়াইজ যদি কানেকশান না থাকে তাহলে এরকমভাবেই ছেড়ে দেবো আমরা তাই না তো আমি এই ধরনের তোমাকে ফ্লো চার্টটা করতে বলছি যে আচ্ছা আমি এটা পড়লাম এখান থেকে আমরা এইগুলো পাই যেরকম ধরো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন তাই না কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন দীঘার সমীকরণ এখানে প্রথমে কি থাকবে প্রথমে থাকবে ধরো জেনারেল ফর্ম তুমি একটা দিক এরকম করে লিখে দিলে জেনারেল ফর্ম ঠিক আছে জেনারেল ফর্ম তারপর তুমি সেখানে লিখছ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এ নট ইকাল টু জিরো অ্যান্ড এ বি সি আর রিয়েল নাম্বারস এটা লিখছ আবার এদিক থেকে লিখছ কি না কটি বীজ থাকে দুটি বীজ থাকে হুম কোয়াডেটিক ইকুয়েশন এটা সলভ করার কতগুলো পদ্ধতি তিনটে পদ্ধতি ওয়ান টু থ্রি যেগুলো আছে আর কি পূর্ণ বর্গাকারে আছে একটা একটা আছে উৎপাদক আর একটা আছে কি না শ্রীধরাচার্য শ্রীধর এবার কি করবে এবার একটা যাবে পূর্ণ বর্গাকারের এক্সাম্পল এক্সাম্পল তারপর কি হবে না একটা যাবে উৎপাদকের জন্য এক্সাম্পল এরকম করবে আর একটা কি হবে না শ্রীধরাচার্যের জন্য এক্সাম্পল ঠিক আছে এভাবে এক্সাম্পল তৈরি করব আমরা আর এই পাশে তখন কি করব না দুটো বীজ আছে দুটো বীজ থেকে তুমি কি কি পাবে একটা হচ্ছে গুণফল পাবে আর একটা গুণফল মাল্টিপ্লিকেশন বিজয়ের গুণফল আর বিজয়ের যোগফল ভ্যালু কি কি হয় লিখবে যদি বীজগুলো আলফা বিটা ধরবে আলফা প্লাস বিটা সরি গুণফল লিখেছি আলফা ইন্টু বিটা সি বাই এ আর আলফা প্লাস বিটা মাইনাস বি বাই এ দেন আরও আছে এখানে জিনিস এমন নয় যে এখানেই শেষ আমার এখানে শেষ নয় কিন্তু আরও ধরো আছে যে 
এই যে ইকুয়েশন জেনারেল ইকুয়েশন থেকে তুমি আরও একটা নিয়ে আসতে পারো যে এ জিরো হলে কি হবে দেখো এ জিরো হলে কি হবে তুমি সেটা লিখলে এখানে দেন বেটা এটা বানালে যে এ যদি জিরো না হয় বাট বি আর সি জিরো হলে কি হবে সেটা লিখলে আবার বি সি একসাথে জিরো এখানে তিনটে কন্ডিশন আছে আমরা জানি আর একটা কি আর একটা কি না এ নট ইকাল টু জিরো বাট বি সরি কি হচ্ছে এটা বি ইকাল টু জিরো আর সি নট ইকাল টু জিরো তিনটে আছে না এখানে বি আর সি দুজনেই জিরো এটা আমি জাস্ট একটা তোমাদের এক্সাম্পল বললাম অন্য কিছু নয় যে এইভাবে তুমি মাইন্ড সেটটা করতে পারো ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং লাইফ সায়েন্সের জন্য ঠিক আছে লাইফ সায়েন্সের জন্য তো অলরেডি তোমাদের স্যার লাস্টে এরকমভাবে একটা চার্ট বানিয়ে দেন তো ওটাই বারবার 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 করে তোমাদের রিভাইজ করতে হবে ঠিক আছে এবং তার সাথে সাথে তুমি যদি চাও তো তুমি নিজের থেকেও এরকম বানিয়ে নিতে পারো চার্ট ঠিক আছে তো এটা কীরকম তোমাদের লাইফে এফেক্টিভ কি না সেটা অবশ্যই জানার জন্য কি করতে হবে এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করো এটা তোমরা প্রত্যেকে হোপফুলি প্রত্যেকেই তোমরা ফল পাবে আমি যেটা বললাম এটা যদি প্রত্যেকেই তোরা ফলো করিস তাহলে অবশ্যই দেখিস তোদের যে অভ্যাস সেই অভ্যাসের অবশ্যই চেঞ্জ আসবে এবং তোর এক্সামের টাইম আর কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে তো চল তাহলে আরও একটা স্ট্র্যাটেজিতে দেখা হচ্ছে পরে টাটা